Een Slovaaks grensdorpje waar muziek op straat weer klinkt, hier moet de rust wel teruggekeerd zijn. Vijftien jaar geleden was het anders. Toen werd het dorp in twee kampen gescheurd, letterlijk zelfs. De linkerkant van dit huis bijvoorbeeld staat vandaag op Slovaaks grondgebied, maar de rechterkant is nog altijd Tsjechisch. Een van de grootste problemen was dat deze mensen ktorí tým, že sa dostali do Českej republiky, táto osada hlavne u sabotov patrila Českej republike, ale občania sa všetci narodili, alebo teda 98% na Slovensku a mali slovenské občianstvo. Čiže zostali vlastne cudzincami. Problémy met identiteitskaarten, met verzekeringen, met scholen. Vooraf had niemand eraan gedacht, dat de splitsing van een land zo moeilijk zou zijn in dit dorpje. Vooral de Slovaken voelden zich benadeeld tegenover de Tsjechen. De sfeer werd grimmig. Jedným takým ďalším problémom potom bolo pri odškodnení, že teda vlastne nakoniec tie republiky ako Česká, tak Slovenská, oni to poriešili, občania boli odškodnení. Slovenská republika tak nejako menej odškodnila tých občanov, Česká viacej a z tohoto tam vlastne nastali také spory trocha. Áno, no, tady išla hranica. Tu bývali Slováci, no tak, tak tých jak odškodnili, no ale však to sa dobre znášali, tam žádne problémy nebyli. Nakoniec sa to áno vyriešilo, prebolelo to, teraz táto osada patrí k Slovenskej republiky, republike všetko sa poriešilo, aj tie administratívne záležitosti. Vreemd, als we de inwoners om meer uitleg vragen, ontwijken de meesten ons, alsof ze helemaal niet meer willen terugdenken aan vroeger. Is alles wel zo goed opgelost als men ons wil laten geloven? We trekken naar een straat, net op de oude grens, waar de ruzies na de splitsing het hevigst zouden zijn opgeleid. Deze bewoners werden voor een moeilijke keuze geplaatst. Ze mochten hun nationaliteit kiezen, maar kiezen voor Slovakije en hier blijven wonen betekende dus minder geld krijgen dan diegenen die voor Tsjechië kozen. Volksverraders en profiteurs in Slovaakse ogen. Ja, persoonlijk heb ik niet gekregen dat ik geen financiële verhouding heb, want ik ben niet in Tsjechië, niet in Slovenië. Ik werk in Wiedni en ik rijd op de vrijheid en als ik mijn vrijheid heb, dan heb ik een vrijheid heb. Třeba nějaký spoluobčané, který tady bydlí, soustavně by vám k tomu mohli říct něco blížšího a mohli by vám to přiblížit. My jsme Belgiča i z Belgii. Maar ook de buren worden duidelijk niet graag herinnerd aan die nachtmerrie van 15 jaar geleden. De keuze voor het grote geld of voor de plek waar ze geboren zijn. Robíme een reportaž na rozdělení u sabotu. Spolven děláme tady chalunk. Een losliggende dakpan krijgt een nieuwe bestemming. Misme Belgicani is België. No oké. Nee oké. Misschien kan de aanwezigheid van de burgemeester wat tongen voor ons losmaken. Op onze vraag wil ze de toestand ter plaatse nog eens verduidelijken. Takže teraz sme na opačnej strane miestnej časti Šance. Táto časť patrí Slovenskej republike, aj patrila Slovenskej republike. A táto časť počnú s týmto domčekom pred rokom 1993 patrila Českej republike a teraz patrí Slovenskej republike. Môžeme sa ísť aj spýtať, zazvoniť rodinke, aby nám povedala, že teda aká tá situácia bola pre nich, aká je a či s tým súhlasila alebo nie je. Skúsime zazvoniť, či sú doma. Maar de bewoners doen niet open en ook andere buren blijven liever zwijgen. Ja, wiem, že niekto na nie, tí ľudia nechcú na to, tak je to zle, nevím, čo si ako pomyslať.
Je tu, je tu belgická televízia a asi nechcete sa vyjadrovať tež na kameru, že? Ja im to stále vysvetľujem, že je to furt také bolavé a že ľudia sú rádi, už že to skončilo. Tak, no. Áno. Uiteindelijk komen we te weten dat de overlopers naar het rijkere Tsjechië anderhalf miljoen kroon of ruim 30.000 euro kregen. De blijvers kregen van het armere Slowakije maar een fractie. Een afgekochte scheiding laat duidelijk sporen na. Obyčajní lidé a rozdělení určitě nechceli. Obyčajným lidem... Ale my ich nepropagujeme. Ale my ich ne... Nedávaj tu kameru na mňa. My ich nie. nepropagujeme, my ich nepropagujeme. To není propagácia, to ste si pomýlili. Ale prosím ťa, Ale ne. to tady vodí takýchto oných. Oni sa chcú len opýtať, jak no, to sú, je. No to vidím, jak je to. Prosím.